হচ্ছে তাকে নটোরিয়াস ক্রিমিনাল বলে গেছে এত বড় যদি নেতা হয় তার নামের আগে নটোরিয়াস ক্রিমিনাল আছে সেটা আগে মুছে রাখা আমি ওর বাপের বেটা যদি হয় বলি আমাকে নটোরিয়াস ক্রিমিনাল বলার আগে একটা ফুটেজ একটা প্রমাণ যদি তুমি দেখাতে পারো তবে তোমাকে বাপের বেটা বলে আমি সেদিন মনে করব অসভ্য বর্বর রাখাল বলে কত বারো তারিখে ডেট ছিল ওনার লয়ার পাঠিয়ে বলেছে উনি বেশ কিছু কারণ দেখিয়েছে উনি আসতে পারছেন না আগামী দিনেও যাতে না আসতে হয় সে একটু ব্যবস্থা করে দিন কোর্টকে বলেছে আমি কোথায় যাব না যাব ওই ছ আনা চার পয়সা দু আনার চানাচুরের কাছে আমি বলবো হ্যাঁ গো কি বলবো আমি নাকি না এই তো সবে শুরু সেমলে থাকো গুরু তিনটে জেলে আমাদের ভাগ করে দিয়েছে জেলটার বাপের তিহার জেল বাপের বাপ সালা এটা তো অনেক ভাগ করবে ব্যাপার হ্যাঁ এখনো পর্যন্ত লোকাপ দেখলাম নি যদি এরা তিহার জেলে নিয়ে যায় শুভেন্দু যে কথা বলে আর তার চেলা সেই কথা বলে আমার হাতে বমগুলি পিস্তল নাই এক তিন পাঁচ টাকার পেনে আমন নড়িয়ে দেব শুধু ক্যানিং আর কোট করিয়ে ছাড়বো আমার কাছে একটা কলম আছে সেই কলম দিয়ে নাকি একদম কলম নাকি একটা সই মারলে নাকি অনেক কিছু হয়ে যাবে কিন্তু ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এখন বলতে পেরেছি কিনা আমার জানা হাতে কোনা সফা চেক চেয়ার দিয়ে আর কিছু লোক জড়ো করে এমন ভাব করা ডেকা ছিল যে বোধ হয় ভারতবর্ষের কোন প্রধানমন্ত্রী কিংবা পশ্চিম বাংলার কোন মুখ্যমন্ত্রী এখানে এসেছে আর এই গোপাল বড়ের সভা সদর যারা ছিল তাদের মুখের ভাষা সম্পর্কে ইতিমধ্যে আমাদের বক্তব্য নেতারা বলেছে আমি ওই চার পয়সা নকুল দানার সম্পর্কে আমি এক পয়সা ব্যবহার করতে চাইছি না কি আপনারা কি বলেন তাই নাকি হ্যাঁ আর কিছু ভাড়া করা যন্ত্র আছে সেই ভাড়া করা যন্ত্রগুলো সামনে এসে বসিয়ে দেয় আর যখন গোপাল ভর সাহেব কথা বলেন তারা হো করে চিৎকার করে ভালো মন্দ বোঝার কিছু ক্ষমতা নেই গতকাল প্রথম যে কথা বললেন আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম দেখুন এর উত্তর আমি সোনা অন্যা দিতে পারি কিন্তু দেব না আমি অত অভদ্র অসভ্য অত বর্বর নয় উনি এই জায়গাটা দাঁড়িয়ে একটা কাগজ এরকম হাতে তুলে বলেছে এই সংকাতটা এই জায়গাটা কি সংকাত মোল্লার বাপের আমি বলছি না আমার বাবা তো খেয়ে কাজ নিয়ে এই এখানে ইরিগেশনের জায়গা আসবে কেন এই জায়গাটা তো সরকারি জায়গা ইরিগেশনের জায়গা এখানে সংকাত মোল্লার বাবার হতে যাবে কেন পীর যাদা বলে দাবি করে পীরের আহ্লাদ বলে দাবি করে দাদা উজুর কেবলা নৌজুর কেবলা তো হয় দেয় আজকে তাদের মুখ থেকে এই ধরনের ভাষা আমি যদি পাল্টা বলতাম কেমন লাগতো কিন্তু আমরা মানুষকে সম্মান করি আমি এই কথাটা বলতে চাইছি না আমাদের বক্তারা বলার সময় ঠিকই বলেছে একটু সংযত হন চারটে লোক নিয়ে নাচানাচি দেখলেন আপনি বলেন আইএসএফ এর নেতা নৌসাদ কি জিনিস আর আজকের আমি আপনাদের বলবো তৃণমূল কি জিনিস একবার ঘটক পুকুরে এসে একবার অন্তত দেখে যান দ্বিতীয়ত তিনি একটা কথা বললেন আমাকে বলেছে নটোরিয়াস ক্রিমিনাল আমি আজকের বলতে চাই গোটা ভাঙর সহ সারা বাংলার মানুষের কাছে এখানে আমার বহু টিভি মিডিয়া বন্ধুরা আছেন এখানে আমাদের বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেলের বন্ধুরা আছেন আমি একটা কথা বলি ভোটের পরে যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল আমরা তো কিছু জানি না কি ঘটনা ঘটেছে একমাত্র নৌসা দোকান থেকে ওনার নাকি একটু আধ্যাত্মিক আবার শক্তি আছে উনি নাকি আগে শুনেছিলাম আপনার সেই আলাউদ্দিন আশ্চর্য প্রদীপ অনেকে দেখেছিলেন আবার ওই কি ধরনের আরব্য উপন্যাস উপন্যাস আমরা একটু টিভিতে দেখি সামনে একটা ওই আংটি নাকি সবকিছু দেখা যায় কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে যেটা মনে করবে সেটা দেখতে পাবে এই নৌসাদের হাতে নাকি একটা আংটি আছে সেই আংটিতে নাকি ফুরপুরা শরীরে বসে ও যদি একবার ঘষে ভাঁড়ে কি আছে সব নাকি দেখতে পায় যতগুলো কেস হয়েছে শুনলে অবাক হয়ে যাবেন এক হাতে লেখা টাইপ করা 
একই রকম ভাবে লিখে দিয়েছে কারণ কারণ নাম করে এরম ভোটার লিস্ট ধরে ওদের সঙ্গে যারা ছিল তাদের নাম করে কেস করা হয়েছে হাইকোর্টে তাদের যখন কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করছে বলছে আমরা কিছুই জানি না দাদা উল্টে গিয়ে তারা গিয়ে থানায় গিয়ে বলছে পুলিশকে বলছে যে আমরা কিছুই জানি না আমরা এদের নামে মানানি কেস করতে চাই ভাবতে পারেন কত বড় অসভ্য এরা আমার নামে ছেচল্লিশ খানা কেস করেছে আর আমার তো দুটো পা দুটো হাত আমি ছেচল্লিশ জায়গায় থাকবো কি করে তা আমি ওর বাপের বেটা যদি হয় বলি আমাকে নটোরিয়াস ক্রিমিনাল বলার আগে একটা ফুটেজ একটা প্রমাণ যদি তুমি দেখাতে পারো তবে তোমাকে বাপের বেটা বলে আমি সেই দিন মনে করব অসভ্য বর্বর রাখাল এটা পরিষ্কার ভাবে আজ বলছি সারা জীবনে একটা কেস এখনো আমার হয়নি কোনোদিন পুলিশের কাছে যাইনি কোনোদিন লোকাবে যাইনি আমাকে বলছি যে নটোডিয়াস কিমেল আমি মানানি মামলা করতে পারি কিন্তু চার পয়সা নকুল দানার বিরুদ্ধে মানানি মামলা করে করবোটা কি হাত গন্ধ করব না 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 আমি হাত গন্ধ করার লোক না আর শুভেন্দু যে কথা বলছে আর আজকের ওই চার পয়সার নকুল দানা সেই কথা বলছে আমার ভাবতে অবাক লাগে ভাবতে ঘৃণা লাগে যে একজন বিধায়ক যে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে প্রতি নিয়ত বিজেপিকে সাপোর্ট করে আবার সে আবার ভাওনের মাটিতে এসে বলছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি বিজেপিকে সমর্থন করেন লজ্জা লাগে না একজন অসভ্য মূর্খ ভাবতে ঘৃণা হয় এই ধরনের নোংরামি আমি অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য আমি আবেদন করব আমার বারো তারিখে ও একটা মানানি কেস করেছিল সেইটাতে আমি জানি আমি কোথায় যাব না যাব ওই ছ আনা চার পয়সা দু আনার চানাচুরের কাছে আমি বলবো হ্যাঁ গো কি বলবো আমি নাকি না চার পয়সা চানাচুর আমার তো লয়ার আছে তুমি একটা কেন একশো বারে করো ও বাবা কালকের আবার আরেকটা খবর শুনলাম বললো আমার কাছে বোমা নেই গুলি নেই আমার যা আছে আমার লোকজনদের কাছে আছে আমার কাছে একটা কলম আছে সেই কলম দে নাকি একদম কলম নাকি একটা সই মারলে নাকি অনেক কিছু হয়ে যাবে এ তো ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এখন বলতে পেরেছে কিনা আমার জানা নেই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধরনের কথা বলছে কিনা আমার জানা নেই যে ধরনের ঔদত্য অহংকার আজকে তৈরি করছে আমি আরাদু আরাবুলদার কথার পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বলছি আগামী দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইটা করতে হবে এক ইঞ্চি জমি ছাড়া জায়গা ভাঙনের মাটিতে নেই গতকাল যে কজন বক্তা এসেছিল তার পঁচাত্তর ভাগ আমার আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে আমি বুঝতে পারছি কেন একটু অসুবিধা হচ্ছে একটা ঘটনা বলি অবাক হয়ে যাবেন আমি গিয়েছিলাম ভাঁড়ের চালতা বেরিয়াতে রাজ্জাক খান আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার তার বাড়ি ঘর তোর ভেয়ে চুরমার করে দেয়া হয়েছে তার বাড়ির পাঁচ লক্ষ টাকা ছিল ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়ে দেবে বাড়ি গয়না ছিল সেগুলো লুট করা হয়েছে তার পাওয়ার টিলার থেকে শুরু করে ভাতের হাড়ি পর্যন্ত দুমড়ে মুসে ভেয়ে দেয়া হয়েছে আজকে যদি সেই নৌসাদ তাদের নেতা নৌসাদ যদি আজকে বড় বড় কথা বলে এগুলো আমাদেরকে শুনতে হবে তা আমি খুব পরিষ্কার ভাবে বলছি রাজ্জাক খানকে যেভাবে তোমরা নষ্ট করেছ তার জীবন জীবিকা তার মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছ তোমরাও আগামী দিনে তৈরি থাকো আগামী দিনে তোমাদেরও একদিন হবে সেটা শুধু সময়ের অপেক্ষা খুব পরিষ্কার কথা আমি তাই আপনাদের বলি যে আপনারা শুনেছেন আরাবুল দ্বারা বলেছে কাইয়ার ভাইরা বলেছে তিনটে জেলে আমাদের ভাগ করে দিয়েছে জেলটার বাপের হ্যাঁ গো জেলটা ওর বাপের হ্যাঁ কি আমাদের ছেলেরা বলুন জেলটা ওর বাপের তিহার জেল বাপরে বাপ সারা এটা তো অনেক ভাগ্যর ব্যাপার হ্যাঁ এখনো পর্যন্ত লোকআপ দেখলুম নি যদি এরা তিহার জেলে নিয়ে যায় শুভেন্দু যে কথা বলে আর তার চেলা সেই কথা বলে আবার আমি জানি না আরাবুলদার কাইজার ভার এরা কেন যে এই প্রেসিডেন্সি জেলে রাখছে আমি তো বুঝতে পারছি না 
আবার সে আমাদের একটা বাচ্চা ছেলে আছে হাকিমুল আর ওদিকে একটু রগড়ে একটু অগড়ে মগড়ে কথা বলে সেই আমাদের মত আছে তাদের আমার নাকি এই বারইপুরে রাখছে কারণ বারইপুরে আমাদের বাড়ির কাছাকাছ কি সর্বনাশ দেখো দিন দেখি আচ্ছা জেলটা কি এদের বাপের এরা কি জেলগুলো যখন যাকে মনে করবে তাকে ঢোকাবে হ্যাঁ এটাও ঠিক আমাদের রাজ্যের যিনি বিরোধী দল নেতা এটা হচ্ছে গিয়ে তার এই জেলগুলো তার বা তার যে কেন্দ্রীয় সরকার আছে তাদের এটা আমি জানি কারণ সে পনেরো দিন আগে বলে সিবিআই কাকে অ্যারেস্ট করবে কাকে ডাকবে আমরা পনেরো দিন পরে দেখি সিবিআই তাকে ডাকছে ইডি কার বাড়িতে রেড করবে ঠিক তার বাড়িতে ইডি গিয়ে রেড করছে ইনকাম ট্যাক্স কোন কোন দোকানে তল্লাশি করবে ইনকাম ট্যাক্স তার বাড়িতে তল্লাশি করছে কোন কোন অফিসার দিল্লি থেকে এস আসবে বাংলাদেশে জয়েন করবে সিবিআই অফিসে সেগুলো দেখি হচ্ছে এরা তো তাদেরই চেলা মুখে সংখ্যালঘুদের জন্য মায়া কান্না আর ভিতরে বিজেপি আইএসএফ একই পয়সা রেপিটার রিপিট এটা আপনাদের সকলকে মনে রাখতে হবে এরা ধর্মের কালোবাজারি এরা ধর্ম বিক্রি করে খায় এরা ধর্মকে ব্যবহার করে এরা ধর্মকে নষ্ট করে ধ্বংস করে ইসলাম সমাজের এরা কলঙ্ক এরা হিন্দু সমাজের কলঙ্ক এরা মানুষকে বিবাদে পরিচালিত করতে পারে এটাই হচ্ছে এদের কালচার আর আমি বলছি অনেক তো ভয় দেখিয়েছ গত তিন বছর ধরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইডিকে দিয়ে ডাকিয়েছ সিবিআই কে দিয়ে ডাকিয়েছ তার স্ত্রী গৌতম গাম্ভীরকে তার শালিকা গৌতম গাম্ভীরকে ইডি সিবিআই দিয়ে ডাকিয়েছ তার স্ত্রীকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্ত্রীকে বাড়ির বউ আমাদের বৌমা তাকে দিয়ে তাকেও ডাকিয়েছ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাচ্চা সাত বছরের মেয়েটা তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতে পারেনি আর এখানে তুমি বলো হাকিমুলের ছেলেটা না করে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে কাইজার সাহেবের ছেলেরা করে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে তুমি যদি এতই যদি মুসলিম দরদি হও তাহলে ফুরফুরা শরীফে যে এতিম বাচ্চাগুলো আছে তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তুমি কেন ওখানে পড়াচ্ছ কেন তোমার কোটি কোটি টাকা আছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যয় করে এই মুসলমান ছেলে মেয়েরগুলোকে কেন তুমি পড়াতে পারছো না এই প্রশ্ন আমি তোমাকে করতে চাই কোটি কোটি টাকা নিয়েছ তো কোটি কোটি টাকা ওই কি একটা তৈরি করার জন্য হ্যাঁ নলেজ সিটি নলেজ সিটি তৈরি করার জন্য ইট কোটি কোটি টাকা নিয়েছ ওই সেই টাকার হিসাব তো একবার দিতে পারোনি জনসমক্ষে প্রতিদিন তো লোকের হাতে হাত পেতে টাকা নাও কই একবার সংখ্যালঘু কজন ছেলে মেয়েকে কোন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছ সেটা একটু বলো এসব কিছু তোমরা বলতে পারবে না তোমরা একটা কাজ করতে পারো ভাঁড়ের মাটিতে এসে ধর্মীয় ভাবে তৈরি করে ভাঁড়ের মুসলমানদের মুসলমানদের রক্ত ঝরাতে পারো ভাঁড়ের হিন্দু মুসলমানকে বিভাজন করতে পারো ভাঁড়ে অস্থিরতা তৈরি করতে পারো এটাই হচ্ছে ফ্যাক্ট আজকে ফুল বাড়িতে নিজেদের মধ্যে কোথায় একটা চকলেট ফাটিয়ে একটা বাচ্চা ছেলে দেড় বছরের বাচ্চা ছেলে সেন্সেল হয়ে গেছে আর সেটাকে দোল দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের ভাবতে কি না হয় আমাদের তার কোনো ইঞ্জুরি নেই আমরা ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলেছি কোন জায়গায় কোন ইঞ্জুরি নেই সেটাকে নিয়ে একটা অংশের মিডিয়া ফেক মিডিয়া পেড মিডিয়া টাকা পয়সা নিয়ে যারা করেন আজ দিল থেকে তাল করে দেখাচ্ছে আর কিছু কিছু প্রাক্তন পুলিশ অফিসার আছে যারা এই একটা সময় গরিব মানুষের টাকা খেয়ে যাদের গোলা পর্যন্ত হয়ে রয়েছে প্রাক্তন বিয়াজন আছে তারা এটাকে রং মিশিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলতে চাইছে আমরা বলছি যত যা করো যত কুৎসার ওটাও যত অপপ্রচার করো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যত সিবিআই ইডি ইনকাম ট্যাক্স দেখাও না কেন বাংলার মানুষ কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছে তাই আমি সকলকে অনুরোধ করব 
আজ থেকে ফিরে গিয়ে পাড়ায় পাড়ায় আমাদের বুথে বুথে মিটিং মিছিলগুলো জোরদার করতে হবে ঠাউর বিধানসভার যে দুটি ব্লক এক নম্বর ব্লক এবং ভাউর দুই ব্লক এই দুটি ব্লকে এক ইঞ্চি জমি কিন্তু আমরা ছাড়ব না ওরা যত যা করুক এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমি জানি আইএসএফ এর লোকেরা বোম বাঁধতে শুরু করেছে কিছু কিছু জায়গায় খবর আসছে হাড়ুয়া থেকে মিনাকা থেকে সমাজ বিরোধী এনে এখানে জমায়েত করা হচ্ছে বিভিন্ন রকম কাণ্ড কারখানা চলছে আমি সতর্ক করে দিয়ে বলতে চাই ঢিলটা ছুটলে কিন্তু পাটকেটটা খাবেন এটা আপনাদের মাথায় রাখা উচিত আমি পরিষ্কার ভাবে আপনাদের বলছি মৌচাকে ঢিল মারবেন না দেখলেন না কালকের একটা ছোট্ট ঢিল মেরেছেন এটা মৌচাকের মাথায় একটা ঢিল মারা হয়েছে ভাঙড় তুই থেকে একটা লোক আসতে বারণ করেছে শুধু আমাদের নেতাগুলো বসে আছে শুধু মঞ্চটা দেখবেন মঞ্চে কারা বসে আছে দুটো ব্লকের সমস্ত নেতৃত্ব আজকের একটা জায়গায় হাতে হাত দিয়ে তারা আজকের মঞ্চে বসে আছে আমি সতর্ক করে দিয়ে বলতে চাই নোংরামি করবেন না যেভাবে উস্কানি দিচ্ছেন মিটিং গুলোতে যেভাবে প্রয়োজনা দিচ্ছেন যেভাবে অঘটন ঘটানোর চেষ্টা করছেন আগামী দিনে ভাঁড়ের যদি কোন গন্ডগোল হয় তার জন্য কিন্তু দায়ভার আপনাদের ভাঁড়ের মানুষের যদি রক্ত ঝরে দায়ভারটা কিন্তু আপনাদের ভাঁড়ের মানুষের যে ধর্মীয় উস্কানি দিচ্ছেন যে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছেন সেই আগুনে কিন্তু তিনি বলি কংগ্রেস পুড়ে মরবে না আপনারাই পুড়ে মরবেন একদিন এটা মাথায় রাখা উচিত আমি তাই আপনাদের বলি আগামী একুশ তারিখ ফোলের হাটে আমাদের একটা মিছিল এবং পথসভা সংগঠিত হবে শুধু ভাঁড় দু নম্বর ব্লকের মানুষ থাকবে আর কোথাকার মানুষ থাকবে না ভাঁড় দু নম্বর ব্লকের যে দশটা অঞ্চল আছে সেই দশটা অঞ্চলে ইতিমধ্যে আমরা অঞ্চল কমিটি গঠন করেছি যারা নেতৃত্বে আছে আমি তাদেরকে অনুরোধ করবো আমাদের বিধানসভা কমিটি আছে ব্লক কমিটি আছে কাল থেকে আমাদের প্রচার প্রস্তুতি শুরু করতে হবে ভাঁড়ের পোলের হাটের মাঠে পোলের হাট আমাদের যে সভা মিছিল হবে সেই মিছিল থেকে একটা জিনিস প্রমাণ করতে হবে যে ভাঁড়ের মাটিতে আগামী দিনে শেষ কথা বলবে তৃণমূল কংগ্রেস ওই ধর্মের কালোবাজারিরা শেষ কথা ভাঁড়ের মাটিতে বলবে না এটাকে প্রমাণ করে দিতে হবে আমাদের সেই লক্ষ্য নিয়ে আগামী কাল থেকে কাজ শুরু করতে হবে এখানে আরাবুল দ্বারা আছেন এখানে মহসিন ভাইরা আছেন রহিম দ্বারা আছেন এখানে আমাদের মমিনুল থেকে শুরু করে আমাদের মোজাফার ভাই পিন্টুদা থেকে শুরু করে আমাদের খাইরুল থেকে শুরু করে অনেক নেতৃত্বরা এখানে আছেন প্রদীপ রাও আছেন ওদিকে আমাদের রাজ্যাকরা থেকে শুরু করে আমাদের বিভিন্ন মিজানুর থেকে শুরু করে আমাদের প্রচুর নেতৃত্বরা আছেন অমরেশদা থেকে শুরু করে আমাদের অনেক নেতৃত্বরা আছেন আমি তাদের কাছে অনুরোধ করব ভাঁড় দু নম্বর ব্লকের মাটি থেকে আগামী দিনে আমাদের ঐক্যের ডাক আরো বেশি মজবুত করতে হবে আমরা নিশ্চিত হবে মনে করি গোটা ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা আপনাদের পাশে আছে ক্যানিং পূর্ব আর ক্যানিং ভাঁড় বিধানসভা যদি ঐক্যবাদ্ধভাবে মাঠে নামে আগামী দিনে এই চারানা নকুল দানাগুলোকে এদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না এটা অন্তত মনে রাখা উচিত সেই লড়াইটা আগামী দিনে শুরু হবে আর আমি আরটা সতর্ক করে দিয়ে বলতে চাই দু বছর ধরে তো অনেক মেরেছ অনেক লুট করেছ অনেক জমি কেড়ে নিয়েছ অনেক রক্ত ঝরিয়েছ লক্ষ লক্ষ টাকা লুট করেছ অনেক ঘটনা ঘটিয়েছ আর নয় একটু বন্ধ করুন ফুরফুরা শরীফ থেকে ফুঁক দেবেন আর আপনাদের কিছু চেলা চামুন্ডেরা এখানে সেই ফুঁকে নাচানাচি করবে এবারে কিন্তু দু আমুল তুললে পাঁচ আমুল দেখানো হবে এটা পরিষ্কারভাবে অন্তত জেনে রাখা উচিত তাই আজকের এই ধিক্কার মিছিলে যেভাবে ভাঁড় এক নম্বর ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজারে হাজারে মানুষ একদিকে ঘটের পুকুর অনেক দিকে অনেক অন্যদিকে নলবন পর্যন্ত আপনারা উপস্থিত হয়েছে নলমুড়ি পর্যন্ত আমরা ভাঁড় বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনারা সকলে সুস্থভাবে বাড়ি ফিরবেন কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা করবেন না আর যদি কোনো নেতা যদি বিশৃঙ্খলা তৈরি আমাদের কোনো নেতা যদি চেষ্টা করে তার সম্পূর্ণ দায়ভার তার দল কিন্তু কোনো দায়ভার নেবে না আমরা শান্তিপূর্ণভাবে 
গণতান্ত্রিক পত্র দিতে